नमस्कार शेतकरी बंधूनो मी अरविंद पांडागळे कापूस संशोधन केंद्र नांदेड वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी शेतकरी बंधूनो सध्या करोना या रोगाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर आपण आम्ही आमच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचा वर्धापन दिन ऑनलाईन पद्धतीने साजरा करीत आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून येत्या हंगामामध्ये आपल्याला बीटी कापूस या पिकाची लागवड कशी करावी याबाबतची माहिती देण्यासाठी हा ऑनलाईन कर पद्धतीनं करण्यात येत असलेला प्रयत्न आहे शेतकरी बंधूनो आपण पाहत आहोत की बीटी कापूस हे आपलं एक जिवाळ्याचं पीक आहे आणि या पिकाची लागवड देशामध्ये त्याचप्रमाणे राज्यात फार मोठ्या प्रमाणात होते राज्यामध्ये जवळपास बेचाळीस लाख हेक्टर तर मराठवाड्यामध्ये अठरा लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते आणि देशाचा किंवा राज्याचा जर विचार केला आपण तर या पिकाची राज्यामधील किंवा मराठा विभागातील उत्पादकता ही फार कमी आहे आणि त्याची जर कारणं पाहायची झाली तर आपल्या मराठवाडा विभागात कापसाची उत् लागवड ही कोरडो पद्धतीनं होत असते तर जवळपास पंच्याण्णव टक्केपेक्षा भा जास्त भाग हा कोरडो लागवडीमध्ये येतो आणि त्याचबरोबर आपल्याकडं आप होणारा अनियमित पाऊस किंवा पावसाचा लहरीपणा अयोग्य प्रकारच्या किंवा हलक्या जमिनीवर कापसाची लागवड त्याचबरोबर हा आपल्याकडे जे बाजारात फार मोठ्या संख्येनं वाहन उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्यानुसार अनुरूप लागवड तंत्राची उपलब्धता नसणं किंवा माहिती नसणं हे सुद्धा एक कारण आहे विविध किडींचा प्रादुर्भाव विशेषतः गुलाबी गुंडाळीचा प्रादुर्भाव विविध रोगांचा प्रादुर्भाव आणि कापसावर लाल्याचा प्रादुर्भाव ही काही कारणं आहेत की ज्यामुळं आपली उत्पादकता कमी आहे तर या कारणांच्या बाबत नेमकं काय नियोजन करावं जेणेकरून आपलं उत्पादन वाढेल यासाठीचे कोणती तंत्रज्ञान वापरावं याची चर्चा आपण आता करणार आहोत मंडळी कापसाची लागवड ही मध्यम ते भारी जमिनीवर करावी हलक्या जमिनीवर कृपया कापसाची लागवड करू नका जेणेकरून आपला उतारा कमी होईल कापसाची लागवड करताना आपल्या उपलब्धतेनुसार सेंद्रिय खत कोरडवळसाठी पाच टन आणि बागायतीसाठी दहा टन सेंद्रिय खत टाकणं आवश्यक आहे त्याचबरोबर कापसाची फेरपालट करणं अतिशय गरजेचं आहे आपण पाहतो की दरवर्षी कापसावर कापूस घेतला तर त्यानुसार त्यामुळं कापसाची उत्पादकता कमी होते तर अशा परिस्थितीत बागायतीसाठी कापूस हा गहू किंवा हरभरा या पिकानंतर कापूस घ्यावा तर कोरडवमध्ये ज्वारी किंवा सोयाबीन या पिकानंतर कापसाची लागवड करावी मंडळी वानाची निवड हा या बाबतीत आपण फार मोठे संभ्रमात असतो तर वानाची निवड कशी करावी किंवा वानाचं कोणत्या वैशिष्ट्यावर आपण आपण वाण निवडावा त्यासाठी आपल्या भागामध्ये उत्पादनामध्ये जो वाण चांगला येतो असाच वाण आपण निवडावा ज्या वाणाचे धाग्याचे गुणधर्म सरस आहेत असाच वाण आपण निवडणं आवश्यक आहे जेणेकरून आपल्याला बाजारभाव मिळेल आपल्या वाणाचा निवडण्यात येणारा वाण हा विविध किडींना किंवा रोगांना कमी बळी पडणारा किंवा सहनशील असला पाहिजे कोरडवच्या बाबतीत वाण निवडताना त्याचा कालावधी मध्यम किंवा कमी असावा म्हणजे एकशे चाळीस ते एकशे साठ दिवसात तयार होणारा वाण पाहिजे त्याचा बोंडाचा आकार तीन ते जा चार ग्राम असावा आणि पाण्याचा ताण सहन करणारा वाण असावा मंडळी याच्या उलट बागायतीसाठी वाणाचा कालावधी हा एकशे ते एकशे दिवस असावा आणि त्याचा बोंडाचा आकार हा चार ग्राम किंवा त्यापेक्षा जास्त असावा मंडळी वाण निवडल्यानंतर किंवा बियाण्याची खरेदी झाल्यानंतर लागवडीची वेळ आणि लागवडीचं अंतर या दोन बाबी अशा आहेत की जे उत्पन्नामध्ये फार मोठा बदल घडवतात किंवा परिणामकारक घट बदल घडवतात तर लागवडीची वेळ बागायतीच्या बाबतीत कापसाची लागवड ही जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच करणं आवश्यक आहे तर कोरडवच्या बाबतीत मान्सूनचा योग्य पाऊस पडला म्हणजे तीन ते चार इंच पाऊस पडल्याच्या नंतर तर पंधरा जुलैच्या अगोदरच कापसाची लागवड करणं आवश्यक आहे पंधरा जुलैनंतर कापसाची लागवड करू नये शेतकरी बंधू नो अपन पा जेव बियाण घे घेना आहोत या वर्षी तो सर्व बियाणा पैकेटमदे अपने यी बिगरबिटी बियाण पांच टक्के प्रमाण मिसुन दिल है वेग् पैकेटमदे नहीं तो बिियाणा बीटी बियाणा बिगरबिटीच पांच टक्के बियाण ये आश्रयात्मक मन दिल है आ बिग बीटी तंत्रज्ञा व्यवस्थापना इतर ही आड़ व्यवस्थापना तंत्रज्ञान ये अबाधित रहें पाजे क्या अपने ती पांच टक्के बियाण क्या दिल्ली है मैं आत्ताच तुम्हारा मटलप्रमाण लगवड़ी अंतर ये देखी फार मोट परिणामकारक घटक है आ योग्य लग लगवड़ी अंतर अल तो आप उत्पादन चांगल मिले आप विद्यापीठा शिफारस के लिए अंतर कोरडवा सा चार बाय दीड फूट बागेती पांच बाय एक कि सहा बाय एक फूट जोड़ो जर आप लगव करना आहोत तो दोन ओम अंतर हे चार फूट तेज पुढ़ा दोन मिनिटला अंतर दोन फूट अशा पद्धति ना चार दोन चार दोन फुटाच ओम अंतर अल दोन जाड़ा अंतर अल दोन फूट तो सघन पद्धत ही एक नवीन संकल्पना सद्या सुरू जाए बीटी कप्सा जर सघन पद्धत अपन लगव कराई अल तो तीन बाय एक फूट हे अंतर अपन शिफारस के लिए मंडली बियाण की लगव करता त्या बियाण्याला कंपनीद्वारे रस शोषण करणाऱ्या किडींची किडींकरिता बीज प्रक्रिया केलेली आहे पण त्याचबरोबर 
बुरशी जन्य रोगांचा पचाव करणे आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी आपल्या बुरशीनाशक आणि जीवाणुसंवर्धकाच्या बीज प्रक्रिया करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामध्ये थायरम किंवा कॅप्टन या बुरशीनाशकाची तीन ग्राम प्रति किलोग्राम किंवा सुडोमनास फ्लोरसन्स या जैविक बुरशीनाशकाची आपल्याला बीज प्रक्रिया करावी लागेल आणि त्याचबरोबर जीवाणुसंवर्धक जे आहेत नत्रस्त्री करण्यासाठी ॲझोटोबॅक्टर तर स्पुरद विद्राव्य करण्यासाठी पी एस बी या जीवाणुसंवर्धकाची पावडर स्वरूपात असतील तर पंचवीस ग्राम प्रत्येकी किंवा द्रवरूप असतील तर सहा मिली प्रत्येकी किलोग्राम बियाने या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी मंडळी आंतरपिकं हा एक असा घटक आहे की आंतरपिकाची लागवड करताना लागवड केली तर त्यापासून आपल्याला अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळतं आहे अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळतं आहे विशेषतः सध्या हवामान बदलाचा जो काही प्रकार आपण पाहत आहोत ज्याच्यामुळं आपल्याला पिकाचं उत्पन्न कमी होतं तर ती रिस्क आपल्याला कमी होते आणि त्यासाठी कापूस पिकामध्ये आंतरपिकाची लागवड करणं आवश्यक आहे ज्यामध्ये एकाच एक प्रमाणामध्ये मूग आहे काप्स मुगाची कापसाच्या दोन ओळीमध्ये मुगाची एक ओळ जर आपण रुंद अंतरावरती जर कापसाची लागवड केली असेल तर त्याच्यामध्ये मुगाच्या दोन ओळी घेणं हे देखील फायदेशीर असल्याचं आढळून आलं आहे कापसामध्ये उडीद एकास एक म्हणजे कापसाच्या दोन ओळीमध्ये उडीदाची एक ओळ त्याचप्रमाणे सोयाबीन एकास एक प्रमाणात ह्या आंतरिक पद्धती फायदेशीर आहेत हां त्याचबरोबर पूर्वापार पद्धतीनेमध्ये आपण घेत असलेली कापसामध्ये तूर ही देखील आंतरपीक पद्धती अतिशय प्रचलित आहे जेमध्ये चार ते सहा ओळी कापसाच्या न नंतर तु तुरीची एक ओळ किंवा सहा ते आठ ओळीनंतर तुरीच्या दोन ओळी आपण घेण्याची शिफारस यापूर्वी केली आहे तर यापैकी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की यापैकी आपल्याला जे हवी असेल त्यापैकी एक आंतरपीक पद्धती आपण निश्चितपणे घ्यावी जेणेकरून आपल्याला बदलणाऱ्या हवामानाची रिस्क कमी करता येईल मंडळी एकात्मिक अन्नद्र व्यवस्थापन ही एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे जेणेकरून ज्याचा आपल्या उत्पन्नावर फार मोठा फरक पडतो आणि एकात्मिक अन्नद्र व्यवस्थापनामध्ये सेंद्रिय खतांचा वापर जीवाणुसंवर्धकाचा वापर त्यानंतर हिरवळीची खतं आणि रासायनिक खतं या यांचा अंतर अंतर्भाव होतो आणि रासायनिक खताच्या बाबतीत शिफारशीची मात्रा कोणती द्यावी किती द्यावी त्याची विभागणी कशी करावी खतं देण्याची वेळ आणि पद्धत या बाबी येतात तर शिफारशीत मात्रा आपण याचा अभ्यास आपण नेहमी करतो पण आपण पाहत असतो की बरेच वेळेला शेतकरी खतं किंवा बै पहिली मात्रा बेसल डोस हा लागवडीनंतर एक सव्वा महिन्यानंतर देतात तर तसं न करता बेसल डोस हा लागवडीच्या वेळेला किंवा त्याच्या अगोदर दोन चार दिवस अगोदर द्यावा दुसरं ही खतं द्यायची कशी आपण पाहत असतो की बरेच शेतकरी खतं ही फेकून देणे किंवा शिंपडून देण्याच्या पद प्रकारे करतात तर तसं न करता खतं हे तिफणीद्वारे किंवा सरत्याद्वारे पेरून द्यावीत किंवा बांगडी पद्धतीनं आळे पद्धतीनं देऊन ती व्यवस्थित झाकलीच गेली पाहिजेत तर शिफारशीत मात्रा काय आहेत तर कोरडोसाठी आपल्या विद्यापीठानं शिफारस केलेली ही मात्रा एकशे वीस साठ साठ नंतर स्पुरद प्रवास प्रति हेक्टर आणि त्याची विभागणी स्पुरद आणि पालाश पूर्णत आपल्याला लागवडीच्या वेळेला द्यायचं आहे नत्राची विभागणी ही चाळीस टक्के लागवडीच्या वेळेला तीस टक्के एक आणि दोन महिन्यानंतर प्रत्येकी तर बागायतीच्या बाबतीत मात्र आहे एकशे पन्नास पंच्याहत्तर पंच्याहत्तर ज्यामध्ये पूर्ण स्पुरद आणि पालाश लागवडीच्या वेळेला नत्राची विभागणी हा वीस टक्के ही प लागवडीच्या वेळेला चाळीस टक्के प्रत्येकी एक आणि दोन महिन्यानंतर शेतकरी बंधूनो आपण पाहत असतो की लागवड करताना ह्या मात्र किती द्यायच्यात हे जरी आपण पाहिलं तर बाजारात असलेल्या विविध ग्रेडच्या माध्यमातून खतं किती द्यायची याचं काही आपल्याला गणित जुळत नाही आणि त्यानुसार आपलं अन्न द्रव्यवस्थापन हे याचा मेळ बसत नाही त्याकरिता आपल्यासमोर हा प्रयत्न करतो मी की विविध पर्याय दिलेले आहेत बाजारातले प्रचलित जे काही खतं आहेत सरळ खतं असतील दहा सव्वीस सव्वीस अठरा अठरा दहा न त्यानंतर पंधरा 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 डी ए पी किंवा विशेष शून्य तेरा यापैकी ज्या खताच्या माध्यमातून आपल्याला खतांची मात्रा द्यायची आहे त्यानु त्यासाठी आपल्याला असं समजा की आपल्याला डी ए पीच्या माध्यमातून आपण कोरडोहोमध्ये खत देणार आहोत तर डी ए पी देताना बावन्न किलोग्राम डी ए पी प्रति एकर पोटॅश म्युरोटा पोटॅश चाळीस किलोग्राम आणि युरिया एकवीस किलोग्राम एवढी मात्रा बेसल डोसाची मात्रा आपल्याला लागवडीच्या वेळेला द्यायची आहे हे उदाहरण दाखल मी तुम्हाला सांगतो आहे यापैकी कुठलाही एक पर्याय निवडायचा उदाहरण दाखल बागायतीमध्ये समजा तुम्ही दहा सव्वीस सव्वीसची मात्रा देत तर दहा सव्वीस सव्वीस एकशे किलोग्राम प्रति एकर आपल्याला द्यायचं आहे आणि ही मात्रा दिल्याच्यानंतर संयुक्त अथवा मिश्र खताची मात्रा त्यानंतर आपल्याला द्यायची नाही आहे त्याच्यानंतर फक्त नत्रयुक्त खतांची मात्रा द्यायची आहे आणि ती म्हणजे युरिया कोरडोसाठी एकतीस किलोग्राम एक आणि दोन महिन्याला किंवा बागायतीसाठी युरिया बावन्न किलोग्राम आपल्या रासायनिक पृथकरणानुसार मातीचं परीक्षण केल्याच्यानंतर त्यामध्ये जे काही अन्नद्रव्याचं प्रमाण आहे त्या प्रमाणानुसार आपण ह्या मात्रा बदलणे आवश्यक आहे ठिबक सिंचनावर जर आपण लागवड केली असेल तर ठिबक सिंचनासाठी रासायनिक खताची मात्रा ही ऐंशी चाळीस चाळीस 
नत्र सुरत पाला प्रत्येकटर अभी शिफारस के लिए नत्र जे का विभाजन कराए अपने नत्र विभाग ने शंबर दिवसपर्यंत किमान सहा हफ्त्या तो सुरत और पलाशा की विभाग ने अपने ऐंशी दिवसपर्यंत हिच विभाग ने अपने कराएगी है कमीत कमी पांच हफ्त्या तो को विद्रा विखते वपराये नेमक कि प्रमाण वपराये ये अपन पहूत हे चार पर तुम्हार समोर है एकोनीस 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 कि जीरो बावन चौतीस सत्रह चौरे चलीस जीरो और बारह सिक्स एक सौ शून्य तो ये परिणाम पर्याय मे कु ही एक पर्याय अपने निवड़ा है आमोर दिल्ली या अवस्थे में दयाच है तो अस समा कि वीस दिवस अपने दयाच है तो प्रत्येक करी सोलह दशांश पंच किलोग्राम एकोनीस 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 सात किलोग्राम यूरिया एवं अपने खता की मात्रा हाँ वीस दिवस दयाच है तो वीस दिवस जरी दयाची तो ये अपन प्रत्येक स्टेजला जेवड़ा अधिक अपन खता की विभाग जास्त तोड़न देवड़ा जास्त परिणामकारक अल मंडली तनाशक ही आज अभी गोष्ट है कि सद्याचार करोना पार्श्वभूमि पर सामाजिक अंतर राखने अपने मजूर ची जेवड़ी गरज गरज कमी करता अपने सद्या चांगल तन्नाशक ये चांगला पर्याय है तो कापसा मे दोन प्रकार के तन्नाशक शिफारस है एक उगोनीपूर्ण और एक उगोनी पश्चात तो उगोनीपूर्वी वपराय की हि तन्नाशक शिफारस है यापैकी पेंडेमेथेलिन या तन्नाशिका रिजल्ट खूब अतिशय चांगले हैं अड़ीस किलोग्राम कि अड़ीस लीटर तन्ना पेंडेमेथेलिन प्रति हेक्टर मजेच एका एक एकर एक लीटर मजे पंचवीस के पेहतीस मिली प्रति दा लीटर पानी या प्रमाण अपना ही तन्नाशक सम प्रमाण पसरु दयाच है आ वे लक्षा ठेवा कि लगवड़ी जार लगे आने उगोनी पूर्वी मजे लगवड़ जाने के दिवसी कि दुसर दिवसी हिंसा फवार कराई है मंडली जर यदा कदाचित अपने उगवनीपूर्व तन्नाशक वपरता आल नहीं तोड़ा वे मिला नहीं तो उगवनी पश्चात तन्नाशका अपने कड़े पर्याय है तैमे पायरिथाइबैक सोडियम ये तन्नाशक है और ये प्रमाण साढ़े बारह मिली मिली प्रति दा लीटर पानी एवं अल हे द्विदल वर्गीय तना पर परिणामकारक है मजेच गोलपना तना तो एक दल वर्गीय तना अपने क्यूजल्फ ऑफ इथाइल ये तन्नाशक ये जे लंब पानी तना तना परिणामकारक रहे प्रमाण है दहा मिली प्रति दा लीटर या दोन ही तन्नाशक अपने फवार करता मिक्स एकत्र कर फवार कर आवश्यक है जेनेकर अपने दोनों प्रकार तनाच निण चांगल मिले मंडली सूक्ष्मानंद्रव्या की जर कमतरता अपने माती परीक्षण मे आड़ आई तो ज्या ज्या घटका की कमतरता है तो घटका जो अपने मातीद्वारे अपने ही खत दया लगती जस कि सल्फर वीस किलोग्राम मैग्नेशियम सल्फेट वीस किलोग्राम झिंक सल्फेट जस जी की कमतरता अल तो पंच किलोग्राम आ बोरान की कमतरता अल तो बोरैक्स पांच किलोग्राम ज्या घटका की कमतरता है तीन अपने जमीनीद्वारे अपने ही दयाचित अनबरबर अन्नद्रव्यवस्थापना विद्रव्य खत फवार हा सुधा अतिशय उपयोगा घटक यो को विद्रव खते वैसी और दा लीटर पानी किंती दिन तीन अवस्था का है जाऊ यूरिया हि वड़ी का दोन टक्के दौनशे ग्राम प्रति दा लीटर डी ए पी फुले लगने का काला दौनशे ग्राम प्रति दा लीटर मैग्नेशियम सल्फेट पंच चलीस पंचहत्तर दिवसाला वीस ग्राम प्रति दा लीटर तो पोटैशियम नाइट्रेट मजे तेरा शून्य पंच साठ ने नव्वद दिवसाला दौनशे ग्राम प्रति दा लीटर विशेषतः डी ए पी ये पावस उगड़ीपी का पिका तान सहन करना की शक्ति प्रदान करते अशा वेस ये फवार अपने करता मंडली कोरडो परिस्थिति जमीनीत ओलावा टिकन ठेन ये एक महत्व की बाब है जेनेकर अपने वढ़ीव ओलाव्या उपयोग हा बोंड लगने कि बोंड भरने का काल होल शेवट का वखरपाई पूर्वी मजे सप्टेंबर महीनिया वखरा जानोड़ना अशा पद्धतिन दोरी कि पोती भर अपन अशा पद्धतिन सर काड़ू काड़ू शको जेनेकर अतिरिक्त पावसं पानी ही जम जमिनी जास्तीत जास्त झिरपेल फायदा बोंडा वढ़ीला होल जर आप सिंचना की उपलब्धता अल संरक्षित सिंचना की उपलब्धता जर अल तो कोरड आने का गरजेनुसार पाती लग्न फुले लग्न आ बोंडे भरने का काला अपने सुरक्षित सिंचन देता है मंडली जर आप लगवड़ी का वड़ी का काला जर वाढ़ जास्त है अं लक्षा ये अल तो वढ़ निंत्रित अपने कहीं पर सद्या बाजारा कई पर उपलब्ध हो जैसे मेप्रिकैट क्लोराइड हे एक संजीवक है वढ़रोधक है जैसी अपने पाती लगने के फुले लगने य का दोन वेला फवार करता करना आवश्यक अत फवार साढ़े बारह मिली प्रति दा लीटर पानी आज की फवार जमीनीत ओलता करावे दूसरा पर्याय अपने कड़ा है कि सायकोसिल वढ़रोधक है जैसे पंचहत्तर दिवस नर फवार करता है तो प्रमाण अल दीड मिली प्रति दा लीटर आजा दृष्टि अतिशय माफक खर्चा अतिशय चांगला हा शेडा खुड़ने हा पर्याय 
पीक शंभर एकशे दहा दिवसाच्या असत आसपास त्याची उंची पाच फुटाच्या आसपास गेली त्या काळामध्ये शेंडा फुटणे हा अतिशय परिणामकारक पर्याय आहे यापैकी कुठल्याही एका पर्यायाचा आपण वापर करावा जर पातेगळ आपल्याकडे होत असेल तर पातेगळ्यासाठी एन ए ए म्हणजे नॅप्तालीन ॲसिटिक ॲसिड याची दीड दोन ते अडीच मिली प्रति दहा लिटर पाणी या प्रमाणात फरवणी करायची आहे मंडळी लाल्या याचाही प्रादुर्भाव आपल्याला कधी कधी आढळून येतो आणि लाल्या हा काही रोग नसून ही एक शरीरक्रियात्मक विकृती आहे विविध घटकांमुळे होणारी गोष्ट आहे आणि ते या सर्व बाबींचा जर आपल्याला व्यवस्थापन करायचं असेल तर त्यासाठी सेंद्रिय खताचा वापर करावा लागेल आपल्याला ज्या अन्न घटकाची कमतरता आहे विशेषतः मॅग्नेशियम आणि नत्र तसं असेल तर जमिनीद्वारे मॅग्नेशियम आणि फवारणीद्वारे मॅग्नेशियम द्यावं लागेल रसोशन करणाऱ्या किडींचं व्यवस्थापन योग्य वेळीवर करणे दह्या रोगाचं व्यवस्थापन करणे त्याच्यानंतर नत्रयुक्त खतांची उभागणी करणे फवारणी करणे संतुलित अन्नद्रव्य व्यवस्थापन त्यानंतर विविध अन्न घटकांच्या फवारण्या जसं की युरिया डी ए पी मॅग्नेशियम सल्फेट आणि जर पाणी साचत असेल तर ते काढून देणे आणि जर उघडीप असेल किंवा कोरडाचा काळ असेल तर त्या काळाला उपलब्धतेनुसार असेल आपल्याकडे तर सिंचन देणे हे सगळे जर आपण पर्याय केले तर आपल्याला लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव हा टाळता येऊ शकतो किंवा पुढे ढकलता येईल आणि म्हणजे मागच्या दोन तीन हंगामामध्ये आपण पाहत आहोत की ठिबक सिंचनावर लागवड केल्याच्या नंतर सुरुवातीच्या काळामध्ये पाऊ पाऊस सुरू होणे होण्याच्या काळामध्ये अशा पद्धतीनं पानं लाल पडत आहेत तर त्यासाठी याचं कारण हे अधिक तापमान असणं हे आहे आणि त्यासाठी आपल्याला ठिबकमधून लागवड लागवड केल्यानंतर गरजेपेक्षा थोडंसं अधिक पा पाणी देणं जेणेकरून जमिनीचं तापमान कमी होईल आणि अशा पद्धतीनं पाणी लाल झाले असतील तर नत्रयुक्त खतांची फवारणी करणं शेतकरी बंधूंनो या सगळ्याच्यामध्ये मी पुन्हा एकदा आपल्याला पुन्हा विनंती करतो की कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाची सूत्र काय नेमकं काय काय करायचं आहे तर पिकांची फेरपलट करा कापसावर कापूस घेऊ नका संतुलित अन्नद्रव्याचं व्यवस्थापन म्हणजे मात्रा कधी द्यायची किती द्यायची कोणत्या पद्धतीने द्यायची हे निश्चितपणे आपण व्यवस्थितपणे केलं पाहिजे त्यानंतर आपल्या लागवडीचा प्रकार काय आणि त्यानुसार त्याचा वान आपण निवडावा एक योग्य अंतरावर लागवड करणं आवश्यक आहे कीड आणि व्यवस्थापन आणि रोगांचं एकात्मिक व्यवस्थापन करणं तनांचं व्यवस्थापन त्याचबरोबर मुलंस आणि जनसंधारण जेणेकरून बोंडवाडीच्या काळात आपल्याला त्याचा फायदा होईल आणि वाढ व्यवस्थापन या सगळ्या उपायांचं आपण योग्य प्रमाणे केलं तर आपल्याला निश्चितपणे कापसापासून चांगलं उत्पन्न मिळेल शेतकरी बंधूनो सध्याच्या जे करोना रोगाचा जो साथीचा प्रादुर्भाव आहे त्यापासून तो लवकर कमी व्हावा त्यापासून आपली लवकर सुटका व्हावी येत्या हंगामामध्ये आपल्या सगळ्यांना आपल्या सर्व भागामध्ये पिकानुरूप चांगला पाऊस पडावा सर्व शेतकऱ्यांना चांगलं पीक यावं हीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो धन्यवाद